ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் ரொம்ப <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> ஸோ இன்ஃபேக்ட் இன்டர்வலில் வந்து இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டாப் பண்ணி வீடியோ எடுத்தாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த டெமெண்ட்ரஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் டூ குட் எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் டு ரீ வாட் இட் ஃபார் ஃபார் ஷோர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அப்பயே ஓப்பனிங் ஷோ பார்த்துட்டோம் இப்போவும் அதே எஃபைட்டு அதே சுறுசுறுப்பு அதே விறுவிறுப்பு எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு படம் எப்படி திரும்பியும் அதே படத்தை ஆண்டவர் படங்க அதாவது நல்லா இருக்கிற படத்தை தான் திரும்பி திரும்பி மக்கள் பார்ப்பாங்களே தவிர நல்லா இருந்தால் பல பார்க்க மாட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அப்பே ஓப்பனிங் ஷோ பார்த்தோம் இப்போ அதே எஃபைட் இருக்கு அதே இப்போ ரிலீஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது எங்களுக்கு இதில் வந்து புதுசாலாம் தெரியல படம் வந்து பதினாறு வருஷம் ஆச்சுன்றாங்க ஆனால் பதினாறு வருஷம் ஆன மாதிரி தெரியல எங்களுக்கு இப்போ எப்படி எப்போ ஷோ பார்க்குற மாதிரி இருக்கு நல்லா இருக்கு இது மாதிரி விருமாண்டி ஹேராம் பஞ்சதந்திரம் இந்த மாதிரி நிறையா படம் ரீமாஸ்ட் பண்ணி வரணும் பிரதர் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு நிஜமாவே சிரிப்பாக வருது மற்ற ஆக்டர்ஸ்லாம் நம்ம பயங்கரமாக கொண்டாடுறோம் எல்லாம் ஓகே பட் அதிகபட்சமான மக்களோட ஆரவாரமும் அன்பும் ஒரு தனி மனித கலைஞனுக்கு ஒருத்தனை கொடுக்கணும்னா அது கமல்ஹாசன் மட்டும்தான் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸுங்க நாங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் மதி தேட்டர் மாதிரி இல்லை எங்கள் ஊர் மாதிரி ஸோ அங்கே படம் பார்க்கும்போது நான் தான் யோசிக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இவ்வளோ ஆக்ஷனு இவ்வளோ ட்ராமா இவ்வளோ ப்ராப்பர் அடல்ட் ஃபிலிம் இது இன்ஃபேக்ட் எப்படி மக்கள் பார்த்தாங்கன்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆனால் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஹிட்ஸ் அப்போ ஸோ கௌதம் மேனன்ற ஃபில்ம் மேக்கர் திரும்ப வந்து இதை நம்மளோட பார்த்து இட்ஸ் ஹை டைம் ஐ கம் பேக்னு அவருக்கு தோணணும் ஏன்னா ஐ மிஸ் இம் ஐ மிஸ் இம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கூட லோகேஷ் கனகராசெல்லாம் சண்டை போட்டுருக்கு சண்டே கழிச்சு ஏன் கௌதம் மேனன்லாம் வேறு லீகுங்க அவங்கெல்லாம் வந்து புதுசாக வேணா வந்து சேர்ந்த பசங்களாக இருக்கலாம் என்றைக்குமே ஏஜ்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஜென்ரேஷன் ஒன்று இருக்குல்ல நீங்கள் தேவர் மகனையும் குணாவையும் தேட்டரில் போய் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்த்த ஜென்ரேஷன் வேறு இப்போ லோகேஷ்லாம் நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் அந்த ஏஜ் குரூப்பில் வராரு அவரும் பெரிய ரசிகன் தான் இப்போ கௌதம் மேனனோடலாம் போட்டி போட முடியாது ஸோ டேனியல் பாலாஜி சருக்கு வந்து இது வந்து பயங்கரமான ஒரு படம் நம்ம யூஸ் பண்ணலையே அவரை நம்ம வேஸ்ட்டு தலைவா நம்ம ஆளுங்களே வேஸ்ட்டு மீடியா வேஸ்ட்டு மக்கள் வேஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் வேஸ்ட்டு நம்ம இப்போ இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டேனியல் பாலாஜி பற்றி பேசுகிறோம்னா பேசுவோமா டேனியல் பாலாஜிலாம் கௌதம் மேனனோட ரொம்ப ட்ரஸ்டட் ஆக்டர் அவர் என்ன ரோல் கொடுத்தாலும் நடிக்கிற மாதிரி இதுவுமே ஒரு ட்ரிவியாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னா டேனியல் பாலாஜி கிளைமேக்ஸில் என்ன அவர் வர வர என்ன போடுவார நான் செத்துருவேன் நான் அதெல்லாம் முடியாது ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கணும் இல்லைனா என்ன வேறு மாதிரி சாவடி நான் ஒரு கோரி பயங்கரமான வில்லன் சொல்லி வாக்குவாதம் பண்ணி தான் அந்த ஆக்ட் ஷாட்டே எடுத்தாங்க ப்ளஸ் நிறைய டே நைட் ஷாட்ஸ்லாம் மாற்றிருப்பாங்க ஜோவும் ஜோ மேமும் கமல் சரும் பாதி சீன்ஸ் மீட்டே பண்ணிக்கல நிறைய முன்னாடியே அஹெடாக பண்ண படம் அந்த விஎஃப்எக்ஸ்லேருந்து கிராஃபிக்ஸ்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே நிறைய ஒர்க் போயிருக்கும் இன்றைக்கி போர் தொழில் நீங்கள் நம்ம எல்லோரும் கொண்டாடுறோம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு படம்னு சொல்கிறோம் இல்லை அது எப்போ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது இது ஆண்டவருக்கு வந்த சாபக்கு எல்லாத்தையும் முன்னாடி பண்ணிட்டு கல்வெட்டில் கல்வெட்டு மெட்டீரியலில் வரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டே பார்க்குற மாதிரி இருக்குது சார் சூ சூப்பராக இருக்குது படம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் தூள் தெளிவாக இருக்குது ஃபுல்லாக இருக்குது தலைவர் படம் சூப்பராக இருக்குது இது வந்து நல்லா ஒரு ஒரு எங்களுக்கு வந்து ஒரு புது படம் பார்த்த ஃபீலிங் இருக்குது சார் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எதனால் திரும்பியும் ரீ ரிலீஸ் பண்ணும்போது பார்க்கணும் அது உண்மையில் தலைவருக்காக தான் பார்க்குறோம் தலைவருக்காக உண்மையில் அவர் அவர் ஒரு ஒரு சீனும் பை சீன் பை சீனாக வந்து சூப்பராக இருக்கும் சா கமல் சார்னால் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை எப்போவுமே ஃபேன்ஸியாக இருக்கும் படம் அதெல்லாம் இது இன்னும் இன்னும் பல முறை பார்க்கலாம் காரோட படமே இப்போ சொல்ல தேவையில்லை இப்போ பெருசாக வேணும் சொல்கிறது கொஞ்சமே இல்லை படத்தில் சூப்பராக இருக்குது பார்ட் டூ மாரி இருக்குது அவ்வளோதான் சொல்லலாம் பார்ட் டூ மாரி கேட்டாடு பார்ட் அன்பிலீவபிள் டெக்னீஷியனுங்க அவர் அவர் ஐநூறு படங்கள் ப்ரோக்ராமிங் மட்டும் பண்ணியிருக்காரு அப்போ அவரோட ரீ ரெக்கார்டிங் எப்படி இருக்கும் நான் அப்போ தான் ட்வீட் போட்டேன் யார் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணான்னு தெரியணும் எனக்கு வேட்டையாடு விளையாடு அவர் கூட ச
ஓவராலாக ஸோ இங்கே அவரோட ரீ ரெக்கார்டிங்னால் அந்த நியூயார்க் வரும்போது ஒரு மரிம்பா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வரும் வெறும் கடம் தான் வாசிப்பாங்க ஆனால் நம்ம அந்த கடம் வந்தாலே உங்கள் நம்மால் தோண்ட போகிறாண்டா அப்படின்னு ஒன்று வந்துடும் ராகவன்ஸ் இன்ஸ்டிங்டுன்றது ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் கன்வே ஆகிருக்கு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் போய் பார்த்தாங்க அந்த படம் கொண்டாடியிருக்காங்கன்னா அப்போது நம்ம இன்றைக்குமே ஆடியன்ஸ் இன்றைக்குமே அஹடாக தான் இருந்திருக்கோம் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற பண்டத்தை பண்ணி கொடுத்தா அவங்க ஜாலியாக பார்ப்பாங்க ரீ ரிலீஸ் எல்லாமே பண்ணலாம் ஆளை வந்து நான் பண்ணுறேன் தானு பண்ணலை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் பார்ட் டூ வந்தால் நல்லாயிருக்கும் பார்ட் டூ நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணலையாமா கௌதம் சொல்லியிருக்காரு சார் ரெடி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் பார்த்துருக்கோம் எத்தனை வாட்டி இருக்கும் திரும்பியும் ரீ வாட்ச் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு பாட்டு ஆரி சாங்ஸ் அது எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக பூமரி வந்து ஜென்சி தான் வீட்டிவே கிரிஞ்சின்றானுங்க வேட்டையடி விளையாடு பார்த்துட்டு உயிரிலே சாங் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது இந்த படத்தோட பியூட்டியே கில்லர் டூவோ அந்த ரன் ஆனால் நடு ரோட்டில் அவங்க ப்ரொப்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கமல் சார் கிட்டே அதானே லைஃபு ஆக்ஷன் பிளாக்கே போகாமல் டக்குன்னு திரும்ப லவ் வருது இல்லை ஆஃப்டர்ஆல் ஒரு ஏர்போர்ட்டில் லக்கேஜ் போய்ட்டு எவனா இமிகிரேஷனில் அப்படி ஒரு சீன் எழுத முடியுமா ஸோ லைஃப் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அதை தான் கௌதம் மேரன் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் ஸோ படம் அப்படி தான் இருக்கணும் யூ ஹாவ் டு ரீவிசிட் யூ ஹாவ் டு போய் என்ன படமாக இருந்தாலும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போய் பார்க்கும்போது அது லேக் அடிக்கக்கூடாது அதுதான் ஒரு படம் நம்ம மேபி கட் பேட்டர்ன்ஸ் மாதிரி இருந்திருக்கலாம் படம் ஸ்டைல் மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அதெல்லாமே மாதிரி இருந்திருக்கலாம் பட் சின்ன சின்ன விஷயங்க அந்த அமுதன் பின்னாடி தோளில் தட்ட போது முதுகில் தட்ட போது ஏன் அவ்வளோ பேர் சிரிக்கிறாங்க ஏன்னா அது புரியுது ஆடியன்ஸுக்கு முடிச்சுட்டேன் ஒன்று அவ்வளோதான் இன்னையோட ஒன் சோழி முடியுது ஓ ஹோமோ செக்ஷுவல்ஸா ஓகே நல்லா இருக்கேன் காதலிச்சு சந்தோஷமாக இருக்கேன்டா இன்றைக்கி கூட அது பார்த்தா கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் பொண்டாட்டின்னு சொல்கிறதுலாம் வந்து கொஞ்சம் ஹோமோஃபோபிக்காக தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் அது அந்த கேரக்டர் உள்ளே இருக்கிற கோவத்தில் பேசுது ஏன்னா டு பி ஒய்ஃபை அவனும் போச்சு வச்சுருக்கான் உள்ள ஸோ இந்த லேகு கீக் இந்த லேகு பேசுகிறவனெல்லாம் கூட்டணும் நான் அதான் தனியாக டீல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது இந்த படம் வந்து ஸ்பெஷல் எப்போ எப்போ பார்த்தாலும் இது ஸ்பெஷல் தான்ப்பா அந்த ஹோமோ செக்ஸ் ஆப் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இதே மாதிரி கோவாலையும் காமிச்சிருப்பாங்க வெங்கட் பிரபு சார் வந்து கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணியிருந்தார் அப்போ ஏற்றுக்கல அப்படின்னு ஏற்றுக்கலன்னா இல்லைப்பா அது ஒரு டாக்கிங் பாயிண்ட் அந்த படத்தில் பார்க்கப்படலை பிகாஸ் அவங்க ரெண்டு பேருமே அது ஒரு ஹீரோ படம் படை கிடையாது ஹீரோ படமாக இருந்தால் தான் மக்கள் பேசுவாங்க பதினஞ்சு பேர் ஒரு படத்தில் இருந்தாலும் பேச மாட்டாங்க இந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எட்டோட முடிஞ்சு ஸோ அவர் எல்லாமே ஹெட் ஆப் பண்ணுற ஆள் தான் எங்காலும் பிபி சார் டூ த்ரீ ஃபோர்லாம் வேணாம்ப்பா தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க கௌதம் என்ன திரும்ப வந்தாலே போதும் ஹி ஹாஸ் டு டூ இஸ் ஃபில் ஆமாம் திருப்பி நான் டிவியில் பார்த்தோம் அந்த டைமில் இதில் தான் பார்த்தோம் ஸோ திருப்பியும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் எல்லாரோடும் பண்ணணும் ரீமாஸ்டர்ட் பண்ணி சவுண்ட்ஸ் ஆடியோ எல்லாமே நல்லாயிருக்கு ஸோ டிவியில் பார்க்கும்போது நிறைய சென்சார் கட் பண்ணிவிடுவாங்க இதில் எல்லாமே ராவா அப்படியே காமிச்சிருக்காங்க ஸோ திருப்பியும் பழைய ஞாபகம் தான் அது சாங்ஸ் எல்லாமே திருப்பி ரிலீவ் பண்ண மாதிரி இருக்குது நல்லா இருக்குது தேட்டரில் வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் ஆ அதான் ஹாரிஸ் சாங்ஸ் தான் மெயின் ஹைலைட்டு ஜிவிஎம் டேரக்ஷன் ஸோ கமல் சொல்லவே ஆக்டிங் ஸோ எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது திருப்பி எல்லாம் திருப்பி இந்த ரீவாஷ் பண்ணலாம் நல்லா இருக்குது நல்லா இருந்துச்சு எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு பார்ட் டூ வரும்னு நினைக்கிறீங்களா நான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்ட் டூ பண்ணுவோம் அதுக்காக தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேபி அதுக்கு அதுக்காக கூட இருக்கலாம் அனௌன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது சார் செமையாக இருந்துச்சு எல்லோரும் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தாங்க பார்க்கலாம் இல்லை எத்தனை அடி வேணாலும் பார்க்கலாம் நல்லா இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு தேங்க்யூ படம் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ரீ ரிலீஸ் ஆல்ரெடி ரொம்ப பிடிக்கும் திரும்ப ரீ ரிலீஸில் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வந்து ரொம்ப செலப்ரேஷனும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுண்ணா ரொம்ப படம் ரொம்ப தேட்டரில் பார்க்குறேன் அப்போ அந்த படம் வந்து தான் பிறந்தேன் இப்போ அந்த படத்தை திரும்ப தேட்டர்லேயே பார்க்குறேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ஹாரிஸோட ரொம்ப பெரிய ஃபேன் இங்கே செலப்ரேஷனும் சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு மியூசிக் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிச்சி இருந்துச்சுண்ணா எனக்கு ஸோ செம்ம செலப்ரேஷனாக போச்சு தலைவர் படம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஸ்டில் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆர்எஸ் மியூசிக் சொல்லுவாங்கணும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு அப்போ அவர் பீக்கில் இந்த டைம் வேற நான் நான் வந்து ஒரு நியூட்ரல் தான் நியூட்ரல்னா எல்லாம் அப்புறமா பார்ப்பேன் எனக்கு அது புதுசாக இருந்துச்சு ஒரு எஃப்டிஎஃப்எஸ் இது ஓப்பனிங் வந்தபோது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு கமல் ஃபேன்ஸோட உட்காந்து பார்க்குறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ரெண்டு ஒரு வாட்டி ஒரு வீடியோ ஒன்று காமிச்சேன் எனக
ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் அதுவும் இல்லாம ஃபேன்ஸோட பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இவ்வளவு நாள் டிவியில பார்த்த படம் இன்னைக்கு வந்து ஃபேன்ஸோட வந்துட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ஆமா இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் தேட்டர்ல பாக்குறது சின்ன வயசுல டிவில தான் பார்த்ததுலாம் டிவில தான் பார்த்தது தேட்டர்ல இப்பதான் பார்த்தது படம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்குது படம் அந்த மாதிரி படம் இந்த மாதிரி படத்தை வந்து திரும்ப ரீக்ரியேட்டும் பண்ண முடியாது வேட்டையாடுல டூ எவ்வளவு ட்ரை பண்றாங்க பட் ஆனா அது எவ்வளவு எவ்வளவு ஜிவிஎம் ஹேண்டில் பண்ணுவாரு அப்படின்னு தெரியல ஹாரிஸ் தான் படத்தை ஃபுல்லாவே ஓவர் டேக் பண்ணி கொண்டு போனது பட் ஒரு <laughs> 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 இதுதான் வந்து ஒரு ரியல் ஃபேன் பாய் சம்பவம் பட் விக்ரம் டூ வந்து அதுவும் வந்து ஃபேன் பாய் சம்பவம் பட் ஆனால் இது வந்து பக் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கமலுக்காகவே எடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் இதோடய நீச்சி இதோட நீச்சின்னு வச்சுக்கலாம் இதோட நீச்சி தான் அது எல்லாமே இதெல்லாம் அப்போவே அப்போவே ஒரு சைகோ திரிலரு அது ஒரு மாசாக ஒரு எங்கேஜிங்காக ஒரு கிறிஸ்பாக கொண்டு போய் காமிச்சது பக்காவாக இருந்தது நீங்கள் நான் படம் படம் லிஸ்ட்டில் ஐம்பது வாட்டி படம் வச்சு தலைவர் ஒரு சீன் வந்தாலும் அங்கே பார்த்துட்டே இருப்போம் எங்களுக்கு தீபாவளி பொங்கல் மாதிரி இன்னைக்கு ஓகேங்களா இல்லை இத்தனை வருஷம் கழிச்சு வந்தாலுமே எத்தனை இந்த வருஷம் இல்லை எத்தனை வருஷம் வந்தாலும் சரி அவர் படம் தான் எங்களுக்கு தீபாவளி பொங்கல் மற்ற படத்தை தான் இந்த படம் தான் நாங்கள் பார்ப்போம் ஓகேங்களா கூட அடுத்த அடுத்த மேட் நீங்கள் போக போகிறோம் நைட் ஷோ உட்லன்ஸ் போவோம் தொடர்ந்து மூணு ஷோ பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ப படம் வந்தாலும் தீபாவளி பொங்கல் மாதிரி பார்த்துட்டே இருப்போம் இது மாதிரி எங்களை எப்படிங்க பண்ணுவோம் எவன் பண்ணுவோம் அது மாதிரி ரீலீஸ் இந்த மாதிரி கூட்டத்தை பார்த்துருக்கீங்களா எட்டு மணி ஷோ புது படத்துலேயே வராது தலைவர் படத்தை ஓடி தான் வரும் அப்படிங்களா தலைவர் படம் தான் எப்பவுமே பிரம்மாண்டமாக இருக்கு என்னோடய சொந்த ஊர் தேனி மாவட்டம் அங்கேருந்து நான் சென்னைக்கு வந்திருக்கேன் நானும் ஒரு டீச்சர் தான் எங்கள் ச ஆண்டர் மூத்தை பார்த்த பிறந்தே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு என்னுடைய வம்சத்தில் வந்து இருக்கிற எல்லா பேருமே கம்பல் ட்ரெஸ் எழுதி எல்லா பேருமே எங்கள் உடம்பரப்பு எல்லா பேருமே நல்லா ஆகிட்டே வருவாங்க வெளியே ஒரு தலைவரோட வந்திருக்கு அப்படி வந்துருக்கு பயணமாக எனக்கு த ஆண்டர் படம் வந்தாலே தீபாவளி பொங்கல் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயரு என்னுடைய மயம் பிறந்தனாலே என் மயம் பிறந்த ஏன் என் பேர் வைக்க கூட விக்ரம் தே வச்சுருக்கேன் பேர் என் முத பிள்ள பிறந்த வைக்க விக்ரம் தே பேர் வச்சுருக்கேன் பார்த்த பிறகு எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு எல்லாமே என்னுடைய எஃபெக்டாக இருக்கு ஏன்னா இது எந்த படம் எடுத்தாலுமே பிரமாண்டமாக இருக்கும் இதை காட்டியும் அபூர்வ சோரில் வெற்றி விழா இந்த படத்துலுமே நம்ம வந்து சிறப்பாக இருக்கும் முதல் அந்த படத்தை மாறி சொல்லுச்சு முதல் முழுசாக பார்க்க சொல்லுங்கள் பார்த்த பிறகு கதையை புரிய சொல்லுங்கள் போய் மனசில் முதல் படிங்கடா அப்படி சொன்ன தலைவரை அவர் வந்து வேறு மாதிரி பார்க்குறாரு நாங்கள் அதுக்கு மேலே நாங்கள் இதே உண்ணாவரம் போராட்ட இருந்துருவோம் பெட்ரோலுக்கு கொளுத்திடுவோம் அவரை பற்றி எங்களை பேசுனாலே எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது அந்தளவுக்கு அந்த படத்தை முதல் போய் நல்லா பார்த்து நல்லா புரிஞ்சு கதை தெரிஞ்சு அப்புறம் சொல்லுங்க போங்கடா படிங்கடா வாயிடா மனுஷர் அப்படின்னு சொல்கிற தலைவரை முதல் மாற்றம் வந்து எதிர்பார்க்காம யாருமே கமல் சாரா எதிர்பார்த்திருப்பாரு தெரியாது எனக்கு கௌதம் எதிர்பார்த்திருப்பாரு தெரியாது ஹாரிஸ் எதிர்பார்த்திருப்பாரு தெரியாது இவ்வளவு தூரம் ஃபஸ்ட் ஷோ ஃபுல்லாக ஒன்று யாருக்கும் தெரியாது எனக்கு சொல்லலையே எமோஷன் ஆகுது அதை வந்து நம்ம வந்து உணரத்த முடியும் அதை வாயில் பேசுகிறதுனால அது ரீச் ஆக போகிறது இல்லை பட் இது மாபெரும் வெற்றியாக எனக்கு தோணுது புது படத்துக்கு வராத ஆடியன்ஸு ஒரு கமல் சார் கௌதம் மேனன் படத்துக்கு ஓப்பனிங் ஷோவுக்கு வந்து தியேட்டரை ஃபுல் பண்ணி பாட்டு போடையில் கைதட்டி கத்தி விசிலடித்து இவ்வளோ தூரம் என்ஜாய் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் தேட்டருக்காரங்க நடுவில் படத்தை நிறுத்தி பாட்டை ரிப்பீட் பண்ணி போட சொன்னாங்க அளவுக்கு நல்லா இருக்கு ஸோ கமலா தேட்டரில் ஒன்ஸ் மோர் கேட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் நாங்கள் கல்யாணம் ஆன புதுசில் இந்த படம் வந்து பார்க்க போகிறோம் எப்போனா செகண்ட் ஷோ போகிறோம் நைட்டு ஆமாம் நைட்டு பத்து நாளில் வாசலில் டிக்கெட் எடுத்து நிற்கிறோம் நல்ல தூக்கம் எனக்கு மாறா இனிமேல் படம் வந்து எப்போ செகண்ட் ஷோ டிக்கெட் எடுக்காதுப்பா ரொம்ப தூக்கம் வருது தூக்கத்தான்னு சொல்லிட்டு போனேன் சார் படம் பார்த்த கொஞ்சம் நேரத்தில் என் தூக்கம் போனது மட்டும் இல்லை நான் மூணு நாள் நான் தூங்கவே இல்லை என் வாழ்க்கையில் ஒரு படம் பார்த்து என்னை அட்டு த கோ டிஸ்டர்ப் பண்ண படம் இந்த படம் நிஜமாகவே அந்த வசனம் இது நான் நைட்டு தூங்காமல் இருந்த நாட்கள் இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு மேலே என்னோடய சாருக்கு 
கலாக்கலாம் இல்லை எனக்கு வேறு சார் ஏதாவது வார்த்தை ஏன்னா ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் நான் இவங்க சாருக்கு எங்கள் சார் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஜென்டில்மேனே வீட்டுக்காரர் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு ஹவுஸ் நார்மலான சாதாரண ஹவுஸ் ஒய்ஃப் மூணு கிச்சு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு என்னப்பா நான் போய் பேசவா என்ன பேச என்ன நினச்சி பாருங்க நான் ஒரு நார்மலாக இருந்தது திடீர்னு இல்லை நீ பேருக்கு முன்னாடி பேசுனேன்னா இங்கே பாருங்கள் நான் மாட்டேன் என்னப்பா அப்படின்னு நேனா அப்புறம் சார் வர்றாங்கன்னு சொன்னாங்க எதை பற்றி என்னது சார் வந்திருக்காங்க அவங்க ரீ இது பணத்து மன்னார் வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்காங்க நம்ம பண்ணி நம்ம போய் நிற்கலன்னு மாதிரி அது எதை பற்றி யோசிக்காமல் அப்படியே கிளம்பி நான் ஓடி வந்தேன் சார் வந்திருக்காங்கன்னே நான் வேறு எதை பற்றியுமே நான் யோசிக்கவே இல்லை சார் ப்ரமோட் பண்ண வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் அப்புறம் யோசிக்கவே இல்லை வந்துட்டேன் நான் வருஷங்கள் வர்றது ரொம்ப ஏன்னா சார் பத்தி சார் கிட்ட என் வீட்டுக்கார கொஞ்ச நேரம் தான் பேசினாங்க சார் ஒரு படத்தை போட்டோல அனுப்புனாங்க இவங்களை பத்தி அவ்வளோ ஒரு சச்ச ஜென்டில்மேன் அவ்வளோ சீக்கிரம் என் ஹஸ்பண்ட் யாருக்கும் நல்லா சப்ஜெக்ட் கொடுக்க மாட்டாரு ஸோ அவ்வளோ ஜென்டில்மேன் அவரை பற்றி நிறைய சொன்னாங்க ஐயப்பா அப்படின்னு அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்காரு என்ன அவர் ரொம்ப நேரம் அவரை பற்றியே பேசிகிட்டே இருந்தாரா அதனால பிடிச்சிருச்சு சார் வந்திருக்காங்கன்னே நான் வந்துட்டேன் கிளம்பி அவ்வளோதான் இதுக்கு ஒன்று ஸோ தேட்டருக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது இதுன்னு இப்போ சார் சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அஃப்கோர்ஸ் அந்த ராகவன் டிசிபி இஸ் பேக்குன்ற அந்த வார்த்தையே ஸ்டன்னிங் அந்த இது நல்லா இருக்குல்ல திருப்பி கேட்கும் போதே அது நல்லா அந்த இது பிடிச்சிருந்தது அதை பற்றி சரி சார் வந்துட்டோம் நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் நம்மளுடைய ப்ரெசன்ஸ் என்னுடைய ப்ரெசன்ஸை இங்கே பதிவு பண்ணலான்னு வந்துட்டேன் நான் அப்போயெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய மல்டிப்ளெக்ஸஸ்லாம் கிடையாது இப்போ சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி சப்பர்ஸ் மீடியம் சென்டர்ஸில் எல்லாத்தையும் நல்ல மல்டிப்ளெக்ஸ் சவுண்ட் சிஸ்டம் பிக்சரைசேஷன் எல்லாமே நல்லா அப்டேட் பண்ணி எல்லா தேட்டர்ஸும் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதை அப்படியே டோட்டலாக நம்ம ரீமாஸ்டர் பண்ணோம் டூ டிஜிட்டலில் வந்து டூ கே ஃபோர் கே பண்ணிவிட்டு அப்போ டால்பி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னோட இப்போ டால்பி செவன் பாயிண்ட் ஒன் சிஸ்டம் போட்டு இருக்குது இப்போ கமலா தேட்டரில் வந்து சாங்ஸ் கேட்டோம்னா ஆடியன்ஸ் எல்லோரும் எந்திரிச்சு அப்படியே பயங்கரமாக கிளாப்ஸ் அடிச்சு அப்ரிசியேட் பண்ணி அந்த சாங்ஸை மறுபடியும் ரீப்ளே பண்ணணும் ரீப்ளே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கேட்குறாங்க அந்த மியூசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இந்த சாங்ஸ் வந்து திஸ் திஸ் மூவி வில் பிகம் டெஃபினெட்லி எ எவர் கிரீன் மூவி அதில் இப்போ உள்ள ஆடியன்ஸு இந்த தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பாருங்கள் பலாசோலெலாம் சாட்டர்டே சண்டே ஷோ ஃபுல்லாகிடுச்சு இங்கே கு குரோம்பேட்டு வெற்றி தேட்டர்லாம் ஃபுல்லாகிட்டு சண்டே மார்னிங்கும் ஏர்லி மார்னிங் ஷோஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க கமலா தேட்டரில் இன்றைக்கி ஒரு ஷோ மார்னிங் எப்படி எப் ஷோ மட்டும் ஃபுல்லானது கிடையாது அதுக்கப்புறம் உள்ள மூணு ஷோலையும் மோர் தேன் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆக்குபன்சி வந்திருக்கு மற்ற எல்லா தேட்டர்ஸ்லேயும் நம்ம பிவிஆர் பிவிஆர் எஸ்கேப்பு மாயாஜால் எல்லா இடத்துலையுமே நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ஆடியன்ஸ் கீப் என்ஜாயிங் தி மூவி பட் ரிப்பீட்டட் ஆடியன்ஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த படத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் என்டையர் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா மூணு ஸ்டேட்டு நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருமே நல்லா அப்ரிசியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆடியன்ஸ் டெஃபினெட்லி வில் என்ஜாய் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நவ் பிரமயத்தில் தேவர் மகன் சர்ச்சையாக இருக்கு மாறி சர்ச்சை ஆகணும்ப்பா இல்லைனா நமக்கு நியூஸ் இல்லை மக்களுக்கும் பொழுது போல எல்லாத்தையும் விவாதிப்போம் எல்லாத்தையும் பேசுவோம் பிறக்கும் போதே இல்லை நம்ம எல்லாருமே எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக இருக்கவே முடியாது உலக நாயகன் அப்போ ஒரு பொதுத்தறிவில் ஒரு புரிதலில் ஒரு படிப்பாற்றலில் அவர் ஒரு சூழலில் ஒரு படத்தை பண்ணுறாரு அது இப்போயும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாகவே இருக்கணும்னா எப்படி எதுவுமே உலகத்தில் கரெக்டாகவே இருக்க முடியாது மாமன்னன் பார்த்ததுக்கப்புறம் இன்னும் பத்து பேருக்கு கோவம் வரலாம் பாரஞ்சித்த ஒரு படம் பார்க்கும்போது இன்னும் ஒரு இருபது பேருக்கு கோவம் வரலாம் கோவப்படுங்க சண்டை போடுங்க பேசுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் விவாதம் முக்கியம் இல்லை ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் இந்த உலகத்தையே உருவாக்கியிருக்கு அவரோட வெறும் விரல் நாலு விரல் வச்சு படம் நடித்தாலும் அது பிரசன்ஸ் தான் மூஞ்சி கூட காட்ட வேணாம் ஏ ஒன் ஆஃப் த பிரில்லியன்ட் ஆக்டர்ஸ் எவருங்க இந்த உலகத்திலேயே அப்படி ஒரு ஆக்டர் கிடையாது நீங்கள் ஒரு ராபர்ட் டெனிரோ ஒரு ஜீன் ஆக்மனோ ஒரு எந்த பிற மொழி நடிகர்களையும் பாருங்கள் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாட்டில் டான்ஸ் ஆடணும் எமோட் பண்ணணும் நகைச்சுவை பண்ணணும்லாம் கிடையவே கிடையாது அவங்க ஒரு ஒரு ஜானர் அந்த ஜானருக்குள்ளே இருக்கிற கேரக்டர் தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க நம்மால் ஆந்திரா மீல்ஸ் மாதிரி எல்லாமே பண்ணிருப்பார் கூஸ் பம்ப்ஸா இது ஒரு புது டேம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே கூஸ் பம்ப்ஸ் தான் தலைவா படம் ஸ்டார்ட் டு எண்டு வரைக்கும் வேட்டையாடி விளையாடுன்ற டைட்டிலே கூஸ் பம்ப்ஸ் தான் கண்ணை திறக்கும் போது கூஸ் பம்ப்ஸு வண்டியிலேருந்து இறங்கி ஸ்லோ மோஷனில் சுடும் போது கூஸ் பம்ப்ஸு எல்லாமே கூஸ் பம்ப்ஸ் தான் ஸோ அதனால் ஆரி ஜெயரா
அவங்க <laughs> <laughs> ஒரு பையனுக்கு இன்னொரு பையனை தான் பிடிச்சிருக்குன்னா அது அவன் விருப்பங்க அவங்களா வந்து கேட்காத வரைக்கும் சந்தோஷமா இருங்க அவங்கள சரி அப்படிலாம் அப்போ எல்லா போலீஸ்காரங்களையும் மாமான்றீங்க அரசியல்வாதியே கேவலமாக பேசுறீங்க அப்போ அவங்களாம் எப்படி எல்லா படங்களையும் அது நடந்துட்டு தானே இருக்கு சினிமாவில் முதா வாட்டின்லாம் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே வி ஹேட் மென்ஷன்ஸ் அபவுட் ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டி அப்படிலாம் கிடையாது இந்த படத்தில் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபில்ம் மேக்கிங்னு திரும்ப ஆரம்பித்தா அது ஒரு தனி டாபிக் ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number 1 travel brand you know you are special when you're with GT Holidays